வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு நாவல் ரிவியூ நல்ல நூல்களை வாசிச்சு அதை நீங்களும் வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துல ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் நாவல் ரிவியூ சேனல் போன சனி ஞாயிறுல தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மூணு புகழ் பெற்ற ரஷ்ய கதை புக் வந்து எனக்கு கிடைச்சது முதலாவது தஸ்தாய் விஸ்கி எழுதுன ஒயிட் நைட்ஸ் இது வந்து தமிழ்ல பெண் நிற இரவுகள் ரெண்டாவதா ஆண்டன் செக்கவ் எழுதுன மூன்று ஆண்டுகள் மூணாவதா போரிஸ் வசலியவ் எழுதுன தி டான்ஸ் ஹியர் ஆர் குவைட் இதனோட தமிழாக்கம் வந்து அதிகாலையின் அமைதியில் இந்த மூணு புக் வந்து எனக்கு கிடைச்சது மூணையுமே நான் வாசித்து முடிச்சுட்டேன் ஆஹ் இந்த புகழ் பெற்ற ரஷ்ய எழுத்துக்கள் அப்புறம் ரஷ்ய எழுத்துலகம் பற்றி பார்க்கணும்னா ஒரு தனி ஒரு வீடியோ தான் போடணும் ஏன்னா அதுல அவ்வளவு பெருமையான விஷயங்கள் இருக்கு லியோ டால்ஸ்டா எல்லாம் எழுத்துலகில ஒரு ஜீனியஸ் ரஷ்ய ஸ்டோரிஸ் நான் வந்து வாசிக்கிறது இதுதான் என்னுடைய முதல் தடவை அந்த எழுத்துக்கள்ல என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா அந்த எழுத்துக்களோடைய அந்த எழுத்துக்கள்ல சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட ரொம்ப ரொம்ப அழகா சொல்லி இருக்கிற அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி தான் சோ நீங்க வாசிக்கும் போது நம்மளையும் அந்த கதையோடய பயணிக்க வைக்கிறாங்க வாசிக்கும் போதும் வாசிச்சதுக்கு அப்புறமும் மனசு ரொம்ப ரொம்ப லேசா ஃபீல் பண்ணுது ஆஹ் நீங்க வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு ரஷ்ய எழுத் கதைகளையோ ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துக்கிட்டு உங்க பால்கனிலேயோ இல்லைன்னா மொட்டை மாடியிலேயோ இல்லைன்னா ஒரு அருமையான ஒரு இயற்கை சூழ்நிலையில ஒரு கப் டீயோட உட்காந்து இந்த கதை புக்குகளை வாசிச்சு பாருங்க நிச்சயமா உங்களுக்கு ஒரு இனம் புரியாத ஒரு அமைதி மனசுல வரும் நான் இந்த மூணு புக்க படிக்கும் போதும் எனக்கு அதைத்தான் ஓடும் சரி இந்த மூணு புக்ல முதலாவது பைதார் தஸ்தாய் வெஸ்கி எழுதுன ஒயிட் நைட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கதையை பார்த்துடலாம் தஸ்தாய் வெஸ்கி வந்து ரஷ்ய எழுத்துலகில லியோ டால்ஸ்டைக் அடுத்த அளவுல ஒரு முக்கியமான எழுத்தாளர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாப்பத்தி எட்டுல அவர் எழுதின ஒரு அழகான காதல் கதை தான் இந்த ஒயிட் நைட் காதல் ரொம்ப ரொம்ப உணர்வானது இன்பமானது காதல்ல வெற்றி தோல்வி அப்படின்னு எதுவுமே இல்லைங்க ரெண்டு மனங்கள் காதல் விளைவா அங்க நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அது அந்த நிகழ்வுகள்னால அது தரக்கூடிய கசப்போ இன்பமான நினைவுகள் இவ்வளவுதான் காதல் இந்த காதல ரொம்ப ரொம்ப அருமையா சொல்லி இருக்கிற கதை தான் ஆஹ் இதை நீங்க வாசிக்கும் போது கண்டிப்பா உங்க பழைய காதல் நினைவுகள் பிளாஷ்பேக்க ஓடும் உங்களை அறியாம நீங்க உதட்டோரமா சிரிக்கலாம் இல்ல இருதுளி கண்ணீர் சிந்தலாம் சில நேரங்கள்ல வாசிக்கவே முடியாம மூடி வச்சுக்கிட்டு நினைவுகள்ல மூழ்கலாம் இப்போ கரண்டா நீங்க வந்து லவ் பண்றவங்களா இருந்தா எப்படி இந்த கதையில அந்த ரெண்டு பேரும் இரவு நேரத்துல நடந்து போகும்போது அவங்களுக்குள்ளால இருக்கக்கூடிய காதல் தெரியாமலே அவங்க வந்து ரெண்டு பேரும் வாக்கிங் போவாங்க அப்போ அந்த இரவோட சின்ன சின்ன விஷயங்களை ரசிப்பாங்க சோ அந்த ரசிக்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருக்கும் சோ நீங்க இப்ப லவ் பண்றவங்களா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கும் உங்க லவ்வரோட இந்த மாதிரி ஒரு இரவு வேலையில ஒரு வாக்கிங் போகும் போகணும்னு தோணும் சோ அப்படி வாக்கிங் போகும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப அழகா தெரிஞ்சு உங்க காதல் இன்னும் ரொம்ப அழகானதாக உங்களுக்கு வந்து தோணும் சரி இப்ப கதைய பாத்திரலாம் இந்த கதை வந்து ஒரு நபர் அந்த நபருக்கு பேர்லாம் கிடையாது நரேட்டர் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த நபர் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஹீரோ அப்படின்னு சோ அந்த ஹீரோவுக்கு நாலு இரவுகள்ல நடந்த அவருடைய கதைய விளக்குற மாதிரி எழுதியிருக்காரு சோ நம்ம இந்த கதை நடக்கக்கூடிய இடம் வந்து ரஷ்யாவோட செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் நகரம் ஹீரோ வந்து தனியா பீட்டர்ஸ்பர்க்ல ஒரு வீட்டுல இருக்கிறாரு இவர் வந்து ஒரு தனிமை விரும்பி இரவு நேரத்துல தெருவுல நடக்கிறது இவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப இஷ்டங்க ஆஹ் சோ இது வந்து கதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல் நாள் இரவு அப்படி அவர் நடந்து போறாரு அப்ப ஒரு அழகான பெண்ணு அவங்க வீட்டு கிரில் கம்பியில சாஞ்சு அழுதுகிறத பாக்குறாரு ஆனா எதுவுமே விசாரிக்காம போயிடுறாரு கொஞ்ச நேரத்துல அந்த பெண் வந்து அலர்ற சத்தம் கேக்குது அவளை ஒரு ஆள் வந்து மிரட்டும் சோ அந்த ஆள் கிட்ட இருந்து ஹீரோ வந்து அவளை காப்பாத்துறாரு அவளுடைய பெயர் வந்து நேஸ்டன்கா என்ஏஎஸ்டிஎன்கே நேஷ்டன்கா ஹீரோ இதுவரை எந்த பொண்ணையுமே தொட்டதில்ல இவர் ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு தனிமை நேஷ்டன்காவை பார்த்த உடனே லவ்ல விழுந்துடுறாரு அப்புறம் ரெண்டு பேருமே வந்து நடந்து போறாங்க நேஷ்டன்கா வீட்டுக்கு பக்கத்துல வந்ததும் ஹீரோ சொல்றாரு நாம மறுபடியும் மீட் பண்ணுவோமான்னு மீட் பண்ணுவோமான்னு சொல்லிட்டு இவர் என்ன சொல்றாரு உனக்காக நாளைக்கு நாம மீட் பண்ண அதே இடத்துல இதே நேரத்துக்கு காத்துக்கிட்டேன்னு சொல்றாரு நேஷ்டன்காவை என்ன சொல்றா அப்படின்னா சரி நான் வாரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது போக நாளைக்கு வந்து என்னுடைய கதையை சொல்றேன் அதை கேட்டுக்கிட்டு என்னி என்னி லவ் பண்ண கூடாது நாம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸா தான் இருக்கணும்னு சொல்றேன் சோ ரெண்டாவது நாள் இரவு அதே ஸ்பாட்ல ரெண்டு பேரும் மீட் பண்றாங்க நேஷ்டன்கா அவளுடைய கதையை சொல்றான் நேஷ்டன்காவுக்கு ஒரே உறவு அவளுடைய பாட்டி தான் அவங்க வளர்ப்புல தான் இவ வந்து வளர்றா நேஷ்டன்கா வீட்டு மாடியில ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து வாடகைக்கு தங்குறாரு அவரு கிட்டத்தட்ட நேஷ்டன்கா வயசுக்காரர் இவளுக்கு வந்து பல பல விஷயங்களை வந்து சொல்லி கொடுக்க
அப்ப நர்சுங்க நானும் வாரேன் என்னைய வந்து நான் உங்களை லவ் பண்றேன் என்னைய மேரேஜ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றேன் அப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நான் இப்போ மேரேஜ் பண்ணிக்க தயாரா இல்ல நீ பயப்படாத நான் சரியா ஒரு வருஷம் கழிச்சு திரும்பி வருவேன் அப்ப நான் உன்னைய கண்டிப்பா மேரேஜ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்புறாரு அவர் அப்படி சொல்லி ஒரு வருஷம் தாண்டியும் ஆயிடுச்சு ஆனா அவர் இன்னும் வரல அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு லெட்டர் கூட இன்னும் வரல இப்படியே சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டாவது நாள் இரவு வந்து கழிஞ்சு போயிருக்கு சோ மூணாவது நாள் ராத்திரி ஹீரோ வந்து நேஷ்டங்கா மேல உள்ள காதலை மறைச்சு மறைச்சு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா மாஸ்கோல இருக்கக்கூடிய அவளுடைய லவ்வருக்கு லெட்டர் எழுதி போஸ்ட் பண்றதுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்றாங்க மெதுவா நேஷ்டங்காவும் இவனோட கம்பெனிய வந்து ரொம்ப ரொம்ப விரும்புறாங்க ஏன்னா இவளுக்கும் இவளுக்கும் வந்து தனிமை வந்து வாட்டி எடுக்குது ஆஹ் சோ அந்த லவ்வரோட பிரிஞ்ச நினைவுகள் எல்லாமே இவளுக்கு சோ மூணாவது நாள் இரவு இப்படி லவ்வர் நம்ம ஹீரோ வந்து ஹெல்ப் பண்றது அதுலயே போயிருக்கு நாலாவது நாள் இரவு நேஷ்டங்கா வந்து பழைய லவ்வர் கிட்ட இருந்து இருந்து ஒரு தகவலும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கவலையில இருந்தா ஹீரோ வந்து ரொம்ப அழகா நம்ம வந்து ஹீரோ வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட் பண்ணி அந்த தெருவுலேயே வந்து அவர் நடத்தி கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காரு அப்போ ஹீரோ வந்து இவர் வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணிருந்தாரு நேஷ்டங்கா ஃபர்ஸ்ட் அதிர்ச்சி ஆனாலும் பழைய கண்டிஷனை வந்து சொல்றாங்க ஹீரோ சரி அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா சரி இதுக்கு மேல நாம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்க முடியாது நான் உன்னைய சந்திக்கிறது இதுதான் கடைசி தடவை அப்படின்னு சொல்லி கிளம்ப போறாரு நேஷ்டங்கா என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா சரி நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் இதே மாதிரியே கொஞ்ச காலம் வெயிட் பண்ணு ஒருவேளை நானும் உன்னைய லவ் பண்ண ஆரம்பிக்க சொல்றேன் சோ ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியான ஹீரோ வந்து சரி ரொம்ப பாசிட்டிவா இருக்காரு ரொம்ப ஹாப்பியா சந்தோஷமா ஜோடியா அப்படியே நடந்து போறாங்க திடீர்னால பின்னாடி இருந்து ஒரு ஆள் இவங்க ரெண்டு பேரையும் சத்தமா கூப்பிடுறாங்க யாரு அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் திரும்பி பாக்குறாங்க இந்த நேஷ்டங்காவோட பழைய லவ்வர் இருக்கான் நேஷ்டங்கா ஓடி போய் அவனை கட்டி அணைக்கிறாங்க அப்படியே அந்த பழைய லவ்வர் கூடிய வீட்டுக்கு போறாங்க ஹீரோ மனசொடஞ்சி தனி ஆளா இரவுல நிக்கிறார் இதோட இந்த கதை வந்து முடியுது பின்னுரையில அதாவது ஆப்டர் வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பின்னுரையில தஸ்தாவிஸ்க்கு என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா நேஷ்டங்கா இவனுக்கு லெட்டர் அனுப்புறாங்க சாரி அப்படின்னு கேக்குறா ஆனா இவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்றான் அடுத்த வாரம் அந்த பழைய லவ்வரோட கல்யாணம்னு எழுதி இவனை வந்து இன்வைட் பண்றான் ஹீரோ கண்ல அவன் அறியாம கண்ணீர் வழியுது இவ்வளவுதான் ஒயிட் நைட்ஸோட மெயின்ஸ் மெயின் பிளாட் சமீபத்துல தொண்ணூத்தி ஆறு படம் பார்த்திருப்பீங்க அந்த படம் பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே உங்களுடைய ஸ்கூல் லைஃப் வந்து ஞாபகம் அதை விட பத்து மடங்கு நாஸ்டாலஜிக் மூமெண்ட்ஸ வந்து நீங்க வந்து கொண்டு வரக்கூடியதான் இந்த ஒயிட் நைட்ஸ் நேஷ்டன்காவும் அவனும் அந்த சந்திக்கிற அந்த பீட்டர்ஸ் பகோட தெரு அங்க விவரிக்கக்கூடிய அந்த இரவோட காட்சிகள் இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த தெருவுல நடந்து போறது அப்புறம் இவன் வந்து நேஷ்டன்கா மேல உள்ள காதல சொல்ல தெரியாம அவன் திணறது நேஷ்டன்காவும் ஒரு கட்டத்துல இவன் மேல காதல் வருது ஆனாலும் அவ அவளும் வந்து சொல்ல தெரியாம அவளும் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிறது அப்படின்னு எத்தனை எத்தனை விஷயங்கள் ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப கடைசியா அந்த நேஷ்டன்கா வந்து பழைய லவ்வரோட போறதுக்கு முன்னாடி ஹீரோவை ஓடி வந்து ஒரு கிஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே திரும்பி பார்க்காம போயிருந்தான் சோ அந்த சீன் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அருமையா எழுதியிருக்காரு இதனுடைய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு ரூபா தான் ஆன்லைன்ல ஆஹ் நீங்க இதை வாங்குங்க இல்லை அப்படின்னா எல்லா முக்கியமான லைப்ரரி இந்த புக் வந்து நிச்சயமா கிடைக்கும் நீங்க கண்டிப்பா இந்த புக்க ஒரு தடவை வாசித்து பாருங்க ஆஹ் இந்த புக்கை வந்து நீங்க வாசிக்கும் போது ரொம்ப வேகமாக வாசிக்காதுங்க ரொம்ப ரொம்ப உணர்ந்து வாசிங்க வேணா நான் இதை வந்து ரொம்ப ரசிச்சு வாசிக்கிறதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் தரேன் அதாவது ஏதாவது நீங்க வந்து ஒரு ஃப்ரீயா ரிலாக்ஸ்டா இருக்கக்கூடிய ராத்திரியில ஏன்னா இந்த புக்கோட நிகழ்வுகள் எல்லாமே இரவுல தான் நடக்குது சோ நீங்களும் அந்த டைம்ல வாசிச்சா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸ்டான ஒரு ராத்திரியில ஒரு பால்கனி இல்லைன்னா மொட்டை மாடி இல்லைன்னா ஒரு மரத்துக்கடியில ஒரு இயற்கையான சூழ்நிலையில உட்கார்ந்து உங்க ஹெட்ஃபோன்ஸ்ல லவ் பிஜிஎம் மெல்லிசா ஓட விட்டுட்டு 